வெல்கம் டு சிவில் அகாடமி நான் உங்கள் சரவணன் வென்று காட்டுவோம் சீரீஸ்ல ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டேரெக்டாக வாங்க கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு எஸ் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த ப்ரெஷர் லெஸ் தன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் நவுன் அஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜேடியூவில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்சுலூட் ப்ரெஷர்னா என்ன கேஜ் ப்ரெஷர்னா என்ன இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே இது போதும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நெகட்டிவ் கேஜ் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் சக்ஸன் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் வேக்யூம் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் இது மூணுமே வந்து என்ன கரெக்டான ஆன்சர் தான் இவங்க என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து ஆல் ஆஃப் திஸ்ன்னு சொல்லணும் ஆல் ஆஃப் திஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக அதை டிக் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் மூணுத்தில் எது டிக் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து என்ன கரெக்டான ஆன்சரில் தான் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததா இதுக்கான ஒரு டயக்ராம் பார்த்துட்டு தான் இன்னும் நல்லா புரியும் எப்பவுமே ஒரு ஃப்ளூயிடுடைய ப்ரெஷரை மெசர் பண்ணுறதுக்கு டேட்டமாக ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம மெசர் பண்ண முடியும் சே எக்ஸாம்பிளா ஜீரோ ப்ரெஷர்லேருந்து அந்த ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நான் வந்து மெசர் பண்ணுறேன் ஜீரோ ப்ரெஷரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டேட்டமாக கன்சிடர் பண்ணி அந்த ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நான் மெசர் பண்ணுறேன்னா அந்த ப்ரெஷரை நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா அந்த ப்ரெஷர் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இன்கேஸ் அட்மாஸ்பியரிக் லெவலில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை நான் டேட்டமாக கன்சிடர் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நான் மெசர் பண்ணுறேன்னா அது கேஜ் ப்ரெஷர் சொல்கிறேன் அட்மாஸ்பியரிக் லெவலுக்கு மேலே டாப்பில் ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறேன்னா அது பாசிட்டிவ் கேஜ் ப்ரெஷர் அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் லெவலுக்கு கீழே ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா அது நெகட்டிவ் கேஜ் ப்ரெஷர் இப்போ இந்த அப்சுலூட் ப்ரெஷரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இது அப்சுலூட் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்கான ப்ரெஷரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு அப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் த ஜீரோ அப்சுலூட் ஓகேங்களா இப்போ ஜீரோலேருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அட்மாஸ்பியரிக் வரையும் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் கேஜ் ப்ரெஷர் இப்படி வந்து என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் இன்கேஸ் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு கீழே ஒரு பாயிண்ட்டை நான் குறித்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கான ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ணுங்க டேட்டமா நீங்க அப்சல்யூட் ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இருந்து டேட்டம்ல இருந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து இந்த நெகட்டிவ் கேஜ் ப்ரெஷரை நம்ம மைனஸ் பண்ணா போதும் ஓகேங்களா நமக்கு இந்த ப்ரெஷர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன இந்த டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷனாகவும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஈக்குவேஷனில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே சவந்த கொஸ்டின் த ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் மோஷன் விதவுட் கன்சிடரிங் த ஃபோர்ஸஸ் காசிங் த ஃப்ளோ இஸ் நவுனஸ் அதாவது நம்ம விஸ்காசிட்டி பார்க்கும்பொழுது டைனமிக் கைனமேட்டிக் வித்தியாசங்களை ஓரளவு நல்லாவே பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளூயிடுடைய மோஷன் ஃப்ளூயிட் வந்து மூவ் ஆகுது பட் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த மூமெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறோம்னா அந்த பிரிவுக்கு பேர் வந்து என்ன கைனமெட்டிக் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஓகேங்களா கைனமெட்டிக்ன்றது ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம பார்க்கறது ஸ்டாட்டிக்ன்றது ஃப்ளூயிடுடைய மூமெண்ட்டை கிடையாது ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்காக ரிஸ்டாக இருக்கும் பொழுது ஃப்ளூயிடை பற்றி படிக்கக்கூடியது ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் எஸ் ஃப்ளூயிடில் ஃப்ளோ இருக்குது பட் ஃபோர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து என்ன ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் ஓகேங்களா வேர்டக்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ளூயிட் ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து என்ன ஆகுது சுழலுது ஓகேங்களா ரவுண்ட் அடிக்குது அப்போ நம்ம வந்து என்ன ஃப்ளூயிடை பற்றி படிக்கிறது தான் வேர்டெக்ஸ் ஃப்ளோ ஸோ இந்த மேப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எஸ் இந்த கொஸ்டின் ஐஇஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஐஇஎஸ்ல இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல நடந்த ஃபிலிம்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வாட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் பாயிண்ட் பிலோ வாட்டர் சர்ஃபஸ் சர்ஃபேஸ் இன் சி where the pressure intensity is 1.006 mega pascal specific gravity 1.025 kuduthirukanga enna question kuduthirukanga endratha theliva paarenga idu
எனக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன இந்த டெப்த் என்ன அந்த ஜெட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதோ ஒரு டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த டெப்த்துக்கான வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ பெரும்பாலும் ப்ரெஷருக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி எச் எச்ன்றது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்டு ஓகேங்களா அந்த ஃப்ளூயிடு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுடைய ஹைட்டு தான் எச் ரோ டென்சிட்டி ஜி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கிராவிடேஷ்னல் வேல்யூ என்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஹைட் என்ன தெரியாது பரவாயில்ல ஓகேங்களா ரோ என்ன டென்சிட்டி டென்சிட்டியை இங்கே டேரெக்டாக அவங்க கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்து கொடுத்துருக்கா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்னா என்ன ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்னா என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் தட் லிக்விட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சி வாட்டர் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடு ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடாக நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் வாட்டர் எடுத்துப்போம் இதான் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இப்போ இதில் இருந்து டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் வேணும்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் போதுமா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இன்டூ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இன்டூ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் விச் வில் கிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் இப்போ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டருக்கு பதிலாக இந்த டேர்மை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா தென் வாட்டருக்கான வெயிட் என்ன டென்சிட்டி வெயிட் டென்சிட்டி என்ன நைன் எயிட் ஒன் நைன் எயிட் ஒன் ஓகேங்களா மாஸ் டென்சிட்டி பார்க்கும்பொழுது தௌசண்ட் கிலோகிராம் வெயிட் டென்சிட்டி பார்க்கும்பொழுது நைன் எயிட் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ இது எல்லாமே எதை கொடுக்கும் ப்ரெஷரை கொடுக்கும் வி நோ தட் ப்ரெஷருக்கான வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மெகா நியூட்டன் ஸோ வந்து அதை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து என்ன மெகா அதுக்கு டென் பவர் சிக்ஸை வந்து நீங்கள் கோட் கொடுத்துக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் அப்போ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் விச் வில் கிவ் நைன் எயிட் ஒன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டூ ஹைட் இப்போ உங்களுக்கு ஹைட் மட்டும்தான் அன்னோனாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஹைட் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ கொஸ்டின் எல்லாமே இது போல் ஜேடியோட கேட்பாங்களா டிஎன்பிசியில் ஏஇயில் கேட்பாங்களான்னு கேட்டால் இது போல் டிஃபிகல்ட்டாலாம் கொஸ்டின் கேட்டது கிடையாது ஓகேங்களா பட் இந்த ஃபார்முலாவை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி எச் இந்த வேல்யூவை வந்து என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் சிம்பிளாக வந்து என்ன கேட்பாங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் சி வாட்டர் இதுதான் ஜேடி லெவலில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததான் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஏசி இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் அதாவது வந்து என்ன கேஜ் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்சல்யூட் ப்ரெஷர்னா என்ன ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இதில் எது கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ அப்சல்யூட் ப்ரெஷர்ன்றது அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் மைனஸ் காஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் ப்ரெஷர் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் மைனஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் அடுத்ததா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் மைனஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் அந்த அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா இல்லை எது கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப் வரும்னா ரெண்டுமே கரெக்டான ரிலேஷன்ஷிப் தான் வரும் பட் இவங்க இங்கே கரெக்டாக சொல்லணும்னா அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் இதுதான் வந்து என்ன கரெக்டான ஆன்சர் கிட்ட வருது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டென் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஐஇஎஸ் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா இஃப் ப்ரெஷர் ஹெட் ஆஃப் த வாட்டர் ஹீஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ப்ரெஷர் ஹெட் வந்து கொடுத்துறான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த கெரோசின் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஹெட் ஆஃப் த கெரோசின் கெரோசினுக்கான ப்ரெஷர் ஹெட் என்ன அதாவது ரெண்டு வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடை கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடும் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஈக்குவல் ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கு பட் ரெண்டுத்துக்கான ஹைட்டும் வேரி ஆகும் இல்
நூறு மீட்டர் ரெட் லெவல்ல வந்து வாட்டர் இருக்கு நூறு மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கு இப்ப இந்த நூறு மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கொடுக்கக்கூடிய பிரஷருக்கு ஈக்குவலா கெரோசினும் கொடுத்தாகணும் பட் கெரோசின் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கணும் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பிரஷருக்கான ஃபார்முலா என்ன இதுதான் ரெண்டு பிரஷர் ஈக்குவலா என்ன பிரஷர் வாட்டர் தென் கெரோசின் ரெண்டுமே ஈக்குவலா சரி வாட்டருக்கான பிரஷர் போடுங்க ரோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் density of water g 9.81 height again 100 equal to kerosene kerosene ku density venuma density vandu namak theriyadu adukku da avanga enna kuduthirukanga specific gravity kuduthirukanga so specific gravity which is equal to density of kerosene divided by density of water ena standard fluid vandu ena water அப்ப இங்க இருந்து டென்சிட்டி ஆஃப் கெரோசின் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இன்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு கொடுக்கலாமா ஸோ இந்த இதுவை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டியான வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு ஹைட் இப்ப இதுல சில இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் என்னென்ன கேன்சல் பண்ணலாம் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஹைட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது ஹைட் தான் நமக்கு தேவையானது ஸோ ஹைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இதை நீங்கள் சிம்பிஃபை பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஹைட் தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிஃபை பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆஃப் கெரோசின் கிடைக்கும் நூறு மீட்டர் ஹைட் இருந்து வாட்டர் கொடுக்கக்கூடிய அதே ப்ரெஷரை கெரோசின் கொடுக்கணும்னா கெரோசின் நூற்றி இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஹெட்டில் இருக்கணும் இதான் இதுக்கான அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க போதும் அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபார் த மேனோமீட்டர் அதாவது மேனோமீட்டர் பத்தி கேட்கறாங்க மேனோமீட்டர் நல்லா ஒர்க் ஆகணும் மேனோமீட்டர்ன்றது ஃபுளூயிடுக்கான ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இந்த மேனோமீட்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விடுக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு அப்ப மேனோமீட்டர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா பெட்டர் லிக்விட் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றேன் ஹையர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதிகப்படியான சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் யூடியூப் மேனோமீட்டரில் என்ன ஆகும் அந்த மேனோமீட்டர் ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன மேலே போக ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த கேப்லர் ரைஸ் வந்து என்ன அக்கர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கணும் அதுதான் வந்து என்ன பெஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி தென் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாருங்கள் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் மீன் பை மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் அதாவது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாடியை பொறுத்த வரையும் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நிறைய புரியும் ஓகேங்களா இப்போ கடல் இருக்கு கடல்ல ஒரு கப்பல் இருக்கு இந்த கப்பலுக்கான மொத்த வெயிட்டும் சிஜி வழியா பாஸ் ஆகும் இது சிஜி ஜீன்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்ப பயான் ஃபோர்ஸ் கடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அப்போர்டு ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் சொல்றோம் அந்த பயான்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்டை நான் சொல்றேன் பி பொழுது அதே கப்பல் என்ன ஆகும் அந்த பாயிண்ட் நகர்ந்து போகும் நகர்ந்து போகும் ஓகேங்களா பயன்ஸ்ன்றது என்னங்க கடல் தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அப்போர்டு ட்ரஸ்ட் தானே அப்போர்டில் அடிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த படகே வந்து இப்படி நகரும் பொழுது மொத்த ஃபோர்ஸுமே இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆச்சு ஈவனா எல்லா சைடும் ஆக்ட் ஆச்சு இப்போ வந்து என்ன ஒரே சைடில் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ அதனால் இந்த புது பயன்ஸ் பொசிஷன் இங்கே வந்து என்ன டில்ட் ஆகி நிற்குது டில்ட் ஆகி நிற்குது மெட்டா சென்டர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் என்ன சொல்றேன் இந்த ஜி இருக்குல்ல ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி அதுக்கான வெர்டிகல் பாயிண்ட்டை நீங்க வந்து என்ன டிரா பண்ணிக்கணும் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டிக்கான வெர்டிகல் பாயிண்ட்டை நீங்க டிரா பண்ணிக்கணும் இப்ப ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா போகும் பொழுது ஒரு பாயிண்ட்ல பயன்ஸ் இருந்தது இப்ப அது லைட்டா டில்ட் ஆகும் பொழுது பயன்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டும் வந்து என்னாச்சு டில்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் ஒரு பாயிண்டோட கோ இன்சிடென்ட் ஆகும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் முக்கியம் இப்ப டில்டா இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஒரு பாயிண்ட்ல கோ இன்சிடென்ட் ஆகுது புரியுதுங்களா இப்படி போகுது இந்த இடத்துல கோ இன்சிடென்ட் ஆகுது பாருங்க 
இந்த இடத்துல கோயின்சிடன் ஆகுது இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் மெட்டா சென்டர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன மெட்டா சென்டர் இதை நான் வந்து என்னன்னு சொல்றேன் எம்னு சொல்றேன் எம் பாருங்க கீழே பயான்ஸ் போஸ் ஓகேங்களா மேல அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது சிஜி அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது எம் இதுல நான் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் என்னன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் மெட்டா சென்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்னு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா அப்ப இங்க பாருங்க ஜிக்கும் எம்முக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப இந்த மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்ட கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பி எம் பி டூ எம் அதாவது பி டூ எம் பயான்ஸ் போர்ஸுக்கும் அந்த மெட்டா சென்டர் ஹைட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பயான்ஸ் போர்ஸுக்கும் மெட்டா சென்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைட் பி எம் மைனஸ் பிஜி பிஜின்றது என்ன பயான்ஸ் போர்ஸுக்கும் அந்த ஜிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து இதை கழிச்சாலே வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜிஎம் வந்து என்ன அசால்ட்டா கிடைக்கும் ஜிஎம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சிம்பிளா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் இஸ் கிவன் ஆஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த பாடி அண்ட் மெட்டா சென்டர் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த பாடி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் பயான்ஸ்ன்றது தப்பு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த பாடி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இதுவும் தப்பு ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்ன்றது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்ன்றது இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடாது இந்த இதே ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் பொழுது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து என்ன அந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் சென்டர் ஆஃப் பயான்ஸி அண்ட் மெட்டா சென்டர் ஸோ இது போல் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மெட்டா சென்டருக்கு ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த ஹைட்னா என்னன்னு சிம்பிளாக வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு தென் இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ஒரு சிப்பு அதாவது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாடி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஸ்டே அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் நியூட்ரலாக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் இப்படி இல்லாமல் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பார்ப்போம் பேரோமீட்டர் பேரோமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது பிட்டா டியூப் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது மோனோமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது பீசோமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது இது போல எக்யூப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே கொஸ்டின் வந்து என்ன கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேரோமீட்டர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது எஸ் வி நோ தட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை நம்ம டேட்டமாக வச்சு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கான ப்ரெஷரை நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தோம் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ண நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து என்ன பேரோமீட்டர் ஓகேங்களா அப்போ பேரோமீட்டர் வச்சு நம்ம வந்து என்ன பேரோமெட்ரிக் ப்ரெஷரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வேறு எதுவுமே வந்து என்ன இது கிடையாது அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது பாருங்க பாடி ஃப்ளோட்ஸ் இன் ஏ ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியம் பாடி ஒரு ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாடி ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்படின்னா எது ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியம் கேட்குறாங்க ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் நியூட்ரல் ஈக்குவல் பிரியம்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் சே எக்ஸாம்பிளா ஒரு கேர்வ் பார்த்து இருக்கு இந்த கேர்வ் பார்த்துல ஒரு பால் இருக்கு இப்போ இந்த பால் என்ன ஆகும் இப்படி இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு அகெயின் அதோடைய சென்டர் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இது வந்து ஸ்டேபிள் அது வந்து என்ன அந்த அந்த சிஸ்டத்தை தாண்டி வெளியே போகலை ஸ்டேபிள் பட் இப்போ இந்த பாத்து வந்து என்ன இப்படி இருக்கு ஓகேங்களா இந்த சைடு இருக்கு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து என்ன சேம் பால் இருக்கு இப்போ கண்டிப்பாக மூமெண்ட் வரும்பொழுது அந்த பாத்தை விட்டு அந்த பால் விழுந்து வெளியே போயிடும் அன்ஸ்டேபிள் ஓகேங்களா இப்போ இதே பாத்து வந்து ஸ்டெயிட் லைனாக வந்து டிராவல் ஆகுது இந்த ஸ்டெயிட் லைனில் அதே பால் இருக்கு இப்போ இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ இப்படி மூவ் ஆகும் பொழுது அது ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளான்றதை விட அது நியூட்ரல் கண்டிஷனில் இருக்கு அது நியூட்ரலாக வந்து என்ன டிராவல் பண்ணிகிட்டே போகுது இவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஏ பாடி ஃப்ளோட் இன் ஏ ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியம் ஓகேங்களா ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியத்தில் போகும்பொழுது ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியத்தில் இருக்கும் பொழுது மெட்டா சென்ட்ரு எப்படி இருக்கும் அது போல் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியும் வென் இட்ஸ் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் ஜீரோ மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் வந்து ஜீரோனா ஸ்டேபிள் ஈக்குவல் பிரியத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது தப்பு மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டு கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா இருந்தால் தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டு ஜீரோன்னு சொல்கிறது தப்பு ரெண்டாவதாக பாருங்கள் மெட்டா சென்ட்ரிக் இஸ் அபோ த
இப்போ இது வந்து என்ன நியூட்ரல் ஈக்குவிப்ரியம் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட் வந்து என்ன டாப்பில் இருந்தால் ஸ்டேபிளுங்க அது கீழே வந்துட்டுனாலே அது அன்ஸ்டேபிள் எது கீழே சிஜிக்கு கீழே சிஜி கீழே வந்தாலே அது என்ன அன்ஸ்டேபிள் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஹைட்டும் சிஜியும் ஒரே பாயிண்டில் கோன்சிடென்ட் ஆகும்பொழுது அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படி தான் வந்து என்ன நம்ம பார்க்கணும் இது அப்படியே வந்து என்ன படிச்சு வச்சுக்கோங்க இது ஃப்ளோட்டிங் பாடி இதே சமஜ் பாடிக்கும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா சமஜ் பாடிக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்றது நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ஹோமர் ஓகேங்களா சமஜ் பாடிக்கான கண்டிஷன் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரென்சியல் மேனோமீட்டர் ஆர் யூஸ் டு மெசர் டிஃப்ரென்சியல் மேனோமீட்டர் யூடியூப் மேனோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா டிஃப்ரென்சியல் மேனோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஃப்ரென்சியல் மேனோமீட்டர்ன்றது எதை கால்குலேட் பண்ணிக்க யூஸ் ஆகுது ஒரு பைப் லைனில் ஏன்ற பாயிண்ட் வச்சுப்போம் அதே பைப் லைனில் பீன்ற பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அல்லது இன்னொரு பைப் லைனில் பீன்ற பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் டிஃப்ரென்சியல் டிஃப்ரென்சியல் மேனோமீட்டர் யூஸ் ஆகுது டிஃப்ரென்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரெஷர் அதை கால்குலேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரெஷர் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் த டெப்த் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வெர்டிகல் ரெக்டாங்குலர் பிளேட் ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் வைட் அண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஹைட் வித் வாட்டர் அப் ஆன் த டாப் சர்ஃபேஸ் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ கொஸ்டின் டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேட்டிருக்காங்க டெப்த் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய வாட்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த வாட்டருக்குள்ளே சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நான் மூழ்க அடிக்கிறேன் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன வெட்டிக்கலாக நான் வந்து என்ன இன்வெஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஹரிசாண்டலாக நான் வந்து என்ன அந்த சர்ஃபேஸை நான் வைக்கலாம் அல்லது அதே சர்ஃபேஸ் இன்க்ளைண்டாகவும் நான் வந்து என்ன பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சாலிடாக கூட அங்கே வந்து என்ன இருக்கலாம் அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கலாம் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ஃப்ளூயிடு வந்து சம் ப்ரெஷரை வந்து கொடுக்கும் அந்த ப்ரெஷர் அத்தனையுமே சேர்ந்து ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் எதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் சொல்லுவோம் அந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்கறாங்க சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்கறாங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் எப்பவுமே ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது சிஜிக்கு கீழே தான் வரும் ஓகேங்களா இது வந்து சிஜி இது சிஜின்னு வச்சுப்போம் அந்த பாடியுடைய சிஜிக்கு கீழே தான் வந்து என்ன சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வரும் இது ஒரு அப்செக்டிவ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா அந்த சிஜிக்கு கீழே தான் இருக்கும் இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ரெக்டாங்குலர் பிளேட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் மீட்டர் ஒய்டு இது வந்து என்ன ஃபோர் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீ மீட்டர் ஹைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ த்ரீ மீட்டர் ஹைட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக சிஜி வந்து எங்கே இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும் இதுதான் வந்து என்ன சிஜி சிஜியை விட கீழே தான் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் மொத்த ப்ரெஷரும் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக ஆக்ட் ஆகுது அதுதான் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் சிஜியை விட கீழே இருக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரை விட கீழே இருக்கணும் இதுதான் வந்து என்ன கான்செப்ட் இப்போ பாருங்கள் ஒன் மீட்டர்னு இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து என்ன தப்பு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரை விட கீழே கொஞ்சம் அதிகமான வேல்யூ வரணும் ஃப்ரம் த டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்முலா பாருங்கள் சிஜி ப்ளஸ் ஐஜி டிவைடட் பை ஏரியா எச் பார் இந்த எச் பார்ன்றது என்ன அந்த ஹைட் அந்த ஃப்ரம் த டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எங்கே வந்து என்ன சிஜி இருக்கோ அதுதான் வந்து என்ன இந்த எச் பார் ஓகேங்களா அதாவது சென்ட்ராய்டுன்னு கூட சொல்லுவோம் இது ஏரியா ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்க்கும்பொழுது சென்ட்ராய்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா சிஜின்றத விட சென்ட்ராய்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் டூ டி டூ டிக்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ச சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டின்னு வரும்பொழுது அது வால்யூம் ப்ராப்பர்ட்டியோட சம்மந்தப்பட்டு சென்டர் ஆஃப் வெயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே எஸ்ஓஎம்ல நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எச் பார்ன்றது என்ன ஃப்ரம் த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருந்து கரெக்டாக அந்த சென்ட்ராய்டு எங்க இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து என்ன எச் பார் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்
d வந்து 3 cube divided by 12 divided by area area again 4 into 3 again h bar ன்றது 1.5 இதெல்லாத்தையும் நீங்க வந்து என்ன சிம்பிளிফাই பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு انا ஆன்சர் 2 மீட்டர் னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா 2 மீட்டர் னு கிடைக்கும் அப்ப ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ல சிம்பிளா வந்து எல்லastype சப்ஸ்டிட் பண்ண சொல்லி क्वेश्चंस வந்து என்ன கேக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இத மாதிரி क्वेश्चंस இன்னும் வந்து நீங்க வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க போதும் இல்ல தியரிட்டிகலா உங்களுக்கு கேக்கணும்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் பிரஷர் எதை பேஸ் பண்ணி இல்லன்னு கேட்பாங்க சென்டர் ஆஃப் பிரஷர் இந்த ஃபார்முலா பாருங்க எதை பேஸ் பண்ணி இல்ல கண்டிப்பா வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜிய பேஸ் பண்ணி இருக்கு சிஜி பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஏரியா பேஸ் பண்ணி இருக்கு எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஃப்ளூயிட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி இல்ல நம்ம என்ன ஃப்ளூயிட் வேணாலும் இருக்கட்டும் அங்க அது கெரோசினா இருக்கட்டும் இல்ல கடல் தண்ணியா இருக்கட்டும் என்ன ஃப்ளூயிடா இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா இதுதான் அந்த ஃப்ளூயிடுடைய டென்சிட்டியோ ஃப்ளூயிடுடைய விஸ்காசிட்டி எதுவுமே இத வந்து என்ன டிஸ்டர்ப பண்ணாது அப்படினு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இது போல வந்து क्वेश्चंस வந்து என்ன அனாலிட்டிகலா கேக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் திங்க் பண்றது போல क्वेश्चन கேக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு வாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து என்ன क्वेश्चंसக்கான கண்டினியூஷன் நம்ம பார்ப்போம் கண்டினியூஸா प्रिபெயர் பண்ணிட்டே இருங்க Telegram groupல ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணுங்க அப்பதான் இதற்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆல் தி பெஸ்